ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸலில் த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸ்னால் என்ன அண்ட் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாமுங்கிறத பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை ஆலில் செட் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ராய்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸலில் த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸ்னால் என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மல்டிப்புள் ஒர்க் ஷீட்ஸில் அதாவது ஒரே ஒர்க் புக்கில் இருக்கக்கூடிய மல்டிப்புள் ஒர்க் ஷீட்ஸில் இருக்கக்கூடிய செல்லையோ இல்லை செல் ரேஞ்சையோ ரெஃபர் பண்ணுறது அதாவது அந்த செல் ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணுறது தான் த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் இதை டைமென்ஷனல் ரெஃபரன்ஸுன்னு சொல்லலாம் அப்போ 3D டி ரெஃபரன்ஸோட யூஸ் என்ன எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம் நல்லா கவனிங்க மல்டிப்புள் ஒர்க் ஷீட்ஸில் சேம் பேட்டர்னில் சேம் செல்ஸில் அண்ட் சேம் டைப் ஆஃப் டேட்டாவை ரெஃபர் பண்ணி அதாவது அந்த செல் ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான டாஸ்கை ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த த்ரீ டி ரெஃபரன்சிங் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முதல்ல பேசிக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் இதெல்லாம் பார்க்கறத விட டைரக்டாக எக்ஸாம்பிளே பார்த்துடலாம் தெளிவாக கவனிங்க சரி இந்த ஒர்க் புக்கில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த டேட்டா செட்டை நல்லா கவனிங்க ஒரு ஷீட்டில் அது என்ன இயருங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த இயரில் ஒரு ப்ராடக்ட் எவ்வளோ சேல் ஆயிருக்கு ஒவ்வொரு மாதம் அப்படிங்கிற அந்த கம்ப்ளீட் சேல்ஸ் வேல்யூ அந்த சேல்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இப்போ நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா ஒரு கன்சாலிடேஷன் பார்த்திங்கன்னா தேவை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்டோட கேட்டகரி ஒவ்வொரு மாதம் எவ்வளோ சேல் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த டோட்டல் சேல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவைப்படுது இந்த வேலையை நார்மலாக நேட்டிவாக எப்படி செய்வோம் அப்படிங்கிறத நான் ரெண்டாவதாக காமிக்கிறேன் முதல்ல த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸிங்கே பார்த்துடலாம் நல்லா கவனிங்க நான் ஆரம்பத்துலேயே சொன்ன மாதிரி இந்த டேட்டாவெல்லாம் கவனித்து பாருங்கள் சேம் பேட்டர்னில் இருக்குது சேம் டேட்டா டைப் அதே செல்லில் இருக்குது எதுவுமே மாறலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் கேட்டகரியை கவனித்து பாருங்கள் அது ஏ டூவில் இருக்குது அதே மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற சேல் இயரை பாருங்கள் அது ஏ ஒனில் தான் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸுங்கிறது ஏ த்ரீயில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு ஷீட்டாக இருக்கட்டும் தேர்ட் ஷீட் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து எல்லா ஷீட்லேயுமே அதே செல் ரெஃபரன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கே தவிர எதுவும் மாறல மாறுறது எல்லாமே சேல்ஸ் வேல்யூ தான் அப்போது த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸ் நாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா சேம் டேட்டா டைப் சேம் செல்லில் சரியான ரெஃபரன்ஸ் அப்படியே தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கணும் மாறி இருந்தால் த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸில் நமக்கு ஒரு யூஸுமே கிடையாது ஸோ இப்போ கன்சோலர் டேட் அப்படிங்கிற இந்த ஷீட்டை கவனித்து பாருங்கள் சேம் பேட்டனை நம்ம இங்கேயும் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ஜான் டு டிசம்பர் நமக்கு என்ன தேவை ஒவ்வொரு ப்ராடக்டோட கம்ப்ளீட் சேல்ஸ் என்ன டோட்டல் சேல்ஸ் என்னங்கிறது தேவை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஈக்குவல் டு சம் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் டேப் கொடுத்து அந்த ஃபங்க்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷீட்டை நாம் செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ண உடனே இங்கே ஃபார்முலா பாரை கவனித்து பார்த்தோம்னா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டிங்கிற ஷீட்டோட நேம் ஒர்க் ஷீட்டோட நேம் பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரி ஆயிடுச்சு இப்போது நாம் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஷீட் நமக்கு இருக்குது இல்லையா எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் இப்போ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அப்படிங்கிறது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரு பவுண்ட்ரியோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இப்போது இந்த கேல்குலேஷனோட எண்டிங் பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் அப்போது எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் எந்த ஷீட் ரேஞ்ச் வரைக்கும் நமக்கு இந்த கேல்குலேஷன் நடக்கணும்னா ஷிஃப்ட் கீயை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோ இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரோ நமக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் அந்த எண்ட் ஷீட் எதுவோ ஷிஃப்ட் கீயை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த ஷீட்டை கிளிக் பண்ணும் போது இப்போ கவனித்து பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இத்தனை ஷீட்லேயும் எந்த செல்லையோ இல்லை செல் ரெஃபரன்ஸையோ ஐ மீன் ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்லையோ எந்த செல்லையோ இல்லை எந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்லையோ நமக்கு சம் பண்ணணும் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத அந்த
and directa nama enter kurutam na ipo 2020 lerun de 2024 adavu de anj varsho electronics matto January le evlo sale ayerke apuringer de vanda chhe in the data nama ke correcta vanderke car ena terima electronics apuringer in the product in the sheet le yame where cell le na agla illa where cell reference le illa yella sariyana pattern le sariyana cell reference le pati na irke engi mar le அப்ப மாறி இருந்துச்சுனா நமக்கு இந்த ரிசல்ட் பாத்தீங்கன்னா தப்பாதா வரும் சோ இது அப்படியே மத்த செல்லுக்கு எல்லாம் ஃபில் பண்ணோம்னா எல்லாத்துக்குமான டோட்டல் சேல்ஸ் என்ன அப்படிங்கறது தெளிவா பாத்தீங்கன்னா வந்துரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக் பண்ணி பார்த்தறலாமா பார்ட்டி சப்ளைஸ் 5 ವರ್ಷத்தோட டோட்டல் சேல்ஸ் என்ன ஜனவரில அப்படிங்கறது வந்தாச்சு அதாவது 535912 ஆக்சுவலா நான் சொன்னலையா நார்மலா நேட்டிவா இது எப்படி பண்ணுவோம் அதுதான் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் இந்த வேலையை எப்படி தரம செஞ்சிருப்போம் இத கவனிச்சு பாருங்க இங்க நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் 3D ரெஃபரன்சிங் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இது எவ்வளவு சிம்பிளா முடிஞ்சிருக்கா ஆக்சுவலா இந்த வேலையை எப்படி செய்வோம் தெரியுமா ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு 2020 ஷீட்ல போயிடு முதல்ல 2020 ஓட பார்ட்டி சப்ளைஸ் ஓட ஜான் சேல் என்ன பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ண உடனே ரெஃபரன்ஸ் விழுந்தாச்சா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் ப்ளஸ் கொடுத்து அடுத்த ஷீட்ல இருக்க கூடிய பார்ட்டி சப்ளையோட சேல்ஸ் வேல்யூ அதே மாதிரி ப்ளஸ் கொடுத்து அடுத்த ஷீட் இப்படி எத்தனை ஷீட்டோ ஒவ்வொன்னையா நாம உட்கார்ந்து என்ன பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு நாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் செலக்ட் பண்ணியாச்சு என்டர் கொடுத்தோம்னா கவனிச்சு பாருங்கள் சேம் அமௌண்ட் தான் ஆனால் மேலே ஃபார்முலா பாரை கவனிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ஒர்க் நடந்திருக்கு எவ்வளோ தூரம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதை அப்படியே மேலே போய் பாருங்கள் இது தான் த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸிங்க்கும் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ரெஃபரன்ஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வேலை சிம்பிளாக முடியும் இந்த பார்க்குற எக்ஸாம்பிள் டேட்டா செட்டுக்கு இவ்வளோ வேலை ஈஸியாக முடியுதுன்னா எக்ஸாக்டாக நம்மளுடைய ஒர்க் பண்ணுற டேட்டாவில் இந்த த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸிங்கை யூஸ் பண்ணும் போது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு பட்ஜெட்லாம் இருக்குதுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் என்ன சேம் டேட்டா டைப் அந்த செல் ரேஞ்ச் அந்த ரெஃபரன்ஸ் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் ஆகணும் ஒருவேளை நமக்கு கம்ப்ளீட் கிராண்ட் டோட்டல் வேணும்னு வச்சுப்போம் இப்போ நமக்கு இந்த கன்சாலிடேட்டுங்கிற ஷீட்ல என்ன இருக்கு அஞ்சு வருஷம் ஒரு ப்ராடக்டோட கேட்டகரி ஒவ்வொரு மாசம் எவ்வளவு சேலுங்கிறது இருக்கு இது அப்படியே செலக்ட் பண்ணோம்னா கவனிச்சு பாருங்க நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸ் பார்ல பாத்தீங்கன்னா சாரி இதை ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல என்ன பண்றேன் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸ்டேட்டஸ் பாரை கவனிச்சு பாருங்க இங்க கவனிச்சு பாருங்க சம்ல வந்து எவ்வளோ வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு இந்த எல்லா வேல்யூ நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா அதோட டோட்டல் அந்த கிராண்ட் டோட்டல் என்னன்றது வந்திருக்கு இதை ஈஸியாக நம்ம த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கெட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செல் என்ன பண்ணுறேன் எடுத்துக்கிறேன் ஈக்குவல் டு சேம் சம்முங்கிற அதே ஃபங்க்ஷனை தான் என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் சேம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஷீட்டுக்கு போயாச்சு இந்த வாட்டி ஒரே ஒரு செல்ல செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸை நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணுறேன் பட் ஒரு தப்பு பண்ணுறோம் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்களா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிங்கிற ஷீட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ண உடனே நம்ம அடுத்த செலக்ட் பண்ண வேண்டியது என்னது அந்த எண்டு ஷீட்டை தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிங்கிற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை ஸ்டார்டிங் ஷீட் என்ன பண்ணியாச்சு செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது எண்ட் ரேஞ்சு அந்த எண்டு ஷீட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த பவுண்ட்ரியோட எண்டு என்னென்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம செல் ரெஃபரன்ஸை செலக்ட் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக நீங்கள் என்டர் கொடுங்க இங்கே கவனிச்சு பாருங்கள் இதை மட்டும் வேணால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கரன்சி ஃபார்மேட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் செட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போது கம்ப்ளீட்டாக மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த என்டையர் டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்டேட்டஸ் பாரை கவனிச்சு பாருங்கள் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய செல்லும் இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி த்ரீ டி ரெஃபரன்சிங் மூலயமா எடுத்தோம் பாருங்க இந்த ரிசல்ட்டும் கீழே ஸ்டேட்டஸ் பார்ல காட்டுற ரிசல்ட்டும் அப்படியே ஒன்று தான் ஸோ கிராண்ட் டோட்டல் வேணும்னாலும் ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸை நம்ம த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸ் மூலயமா செஞ்சு ஈஸியாக ரிசல்ட்டை நம்ம கெட் பண்ணிக்க முடியும் நான் முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி தான் சாம்பிள் டேட்டா செட்லேயே அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறேன் இங்கேயே நமக்கு இந்த வேலை இவ்வளோ ஈஸியாக முடியுதுன்னா எக்ஸாக்டாக ரியல் டைமில் நாம் ஒரு டேட்டாவை மெயின்டைன் பண்ணும்போது வேலை எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஈஸியாக முடியுங்கிறத நாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே நாம் இப்போ ரெண்டு விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒன்று த்ரீ டி ரெஃபரன்சிங் எப்படி செய்யணும் ரெண்டாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் என்ன இப்படி தான் நம
இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் தான் நம்மளுடைய ரேஞ்ச் ஆஃப் ஷீட்ஸ் இருக்குது இந்த ரேஞ்சை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸில் இல்லையா அப்போது அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே புதுசாக ஒரு ஷீட்டை உள்ளே கொண்டு போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிற இந்த ஷீட்டை ரைட் கிளிக் பண்ணி மூவ் ஆர் காப்பி மூவ் டு அண்ட் கிரியேட் அ காப்பி கொடுத்து ஒரு ஷீட்டை காப்பி எடுத்தாச்சு இதை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் என்ன பண்ணுறேன் மாற்றிக்கிறேன் பட் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேல்ஸ் வேல்யூ நான் எதுவும் மாற்றலை இப்போது கன்சாலிடேட்டுங்கிற இந்த ஷீட்டில் தான் நாம் த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸிங்கை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இதோட வேல்யூவை கவனிச்சு பாருங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸில் என்ன வேல்யூ இருக்குது சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஒருவேளை இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஷீட் அதாவது அந்த த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸிங்கோட எண்டு ஷீட்டுக்கு அடுத்ததாக தான் வெளியில் தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் கொண்டு போய் நிறுத்துகிறேன் அப்போ அந்த கன்சல்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அதை த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸிங் ஷீட்டை எந்த மாற்றமும் இல்லை ஏன்னா ஆட் பண்ண ஷீட் அந்த பவுண்ட்ரியை விட்டு அந்த ரேஞ்சை விட்டு வெளியில் இருக்குது ஒன்ஸ் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அப்போ கவனித்து பாருங்கள் இங்கே ஆட்டோ அப்டேட் ஆயிருக்கும் எல்லா செல்லுமே ஆயிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீழே பாருங்கள் இது தான் பார்ட்டி சப்ளையோட டேட்டா பட் இங்கே பார்த்தீங்களா அப்போது நாம் இந்த மாதிரி இதிலே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் நாம் வந்து நாமளாக போய் உட்காந்து ஒவ்வொரு ரெஃபரன்ஸாக உட்காந்து என்ன பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸிங் யூஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்டேட் ஆகுது ஸோ அப்போது த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸிங் எவ்வளோ நல்லது எவ்வளோ நமக்கு வேலையை ஈஸியாக முடித்து கொடுக்குதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ புதுசாக ஒரு ஷீட்டை நாம் இன்சர்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை காப்பி பண்ணி நீங்கள் உள்ள டேட்டாவை கொண்டு வந்தாலும் சரி இல்லை இந்த ஷீட்டை நீங்கள் இங்கேருந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணாலும் சரி அந்த சேஞ்சஸ் அந்த ரிசல்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் ஆயிருக்கும் கவனித்து பார்த்தீங்களா எல்லாம் பழைய நிலைமைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு மாறிடுச்சு இப்போ ஒருவேளை ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை இல்லை எண்டிங் பாயிண்ட்டை அந்த ஷீட்டை அந்த எண்டு ஷீட்டை இல்லை ஸ்டார்ட் ஷீட்டை ஒருவேளை நீங்கள் மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கன்சாலிடேஷனில் போயிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லை இதோட ரெஃபரன்ஸை கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் தான் நம்ம இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறோம் ரேஞ்சை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டேட்டாவை எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ஸ்டார்டிங் ஷீட் என்னது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எண்டிங் ஷீட் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட நின்றுச்சு ஒரு வேளை நாம் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது நல்லா கவனிங்க இது தான் ஸ்டார்ட் ஷீட்டு இதுதான் எண்டு ஷீட்டு இந்த எண்டு ஷீட்டை கொஞ்சம் நகர்த்தி நாம் வெளியில் கொண்டு போகணும் வெளியில் கொண்டு போனோம்னா அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே எதெல்லாம் வருதோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆயிரும் ஓகே அந்த ரேஞ்சை விட்டு ஏதாவது வெளியில் வருதுன்னா அது அதுக்குள்ளே சேராது ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி தான் ஒரு வேளை இப்போ இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தான் எனது ஸ்டார்ட் ஷீட் இதை கொண்டு வந்து டேரெக்டாக நான் என்ன பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறேன் கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் அப்போது இந்த ஸ்டார்ட் ஷீட்டுக்கு முன்னாடி இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ரெண்டு ஒர்க் ஷீட் அந்த ரேஞ்சை விட்டு அந்த பவுண்ட்ரியை விட்டு வெளில வந்துருச்சு அப்போது நம்மளுடைய இங்கே டேட்டாவை பாருங்கள் மாறி இருக்கும் ஸோ ரிசல்ட்டில் நல்ல சேஞ்சஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியுது ஸோ அப்போது இந்த ஸ்டார்ட்டு எண்டு இது ரொம்ப முக்கியம் இதை எங்கே நாம் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே எதை கொண்டு வரோம் எது வெளியில் போகுது எது உள்ளே இருக்குது அதை வச்சு தான் இந்த ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ரெஃபரன்ஸிங்கும் வேலை செய்யும் இப்போ முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைன் புதுசாக ஆட் பண்ணி அதை அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே கொண்டு போனேன் ஆனால் ஷீட்டோட ஆர்டர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு மாறிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம முன்னாடி பண்ண மாதிரி ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதோட அந்த நேமை அந்த இப்போ நமக்கு நம்பரில் தான் இருக்குது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரானிக்ஸு க்ளோத்திங் ஹோம் அண்ட் கிச்சன் இப்படியே உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஷீட்டோட நேம் இருக்குன்னா அந்த ஷீட்டோட நேமை நீங்கள் என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நமக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு என்ன பண்ணுறோம் அப்டேட் பண்ணுறோம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை மற்றதுக்கும் ஃபில் பண்ணி ரிசல்ட்டை நாம் ஈஸியாக கெட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒரு வேலை ஷீட்டோட நேமை நம்ம மாற்றுறோம்னு வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணி இது சேல்ஸ் அப்படின்னு நான் மாற்றிடுறேன் ஃபார் எக்
இந்த த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸிங் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுக்குள்ளேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்போது த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸிங் சப்போர்ட் ஆகிற ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸிங்க்கு சப்போர்ட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிகாஸ் மற்ற ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி பார்க்கும் போது த்ரீ டி ரெஃபரன்ஸிங்கோட டெப்த் என்னங்கிறது நமக்கு நல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஸோ இந்த வீடியோ டுட்டோரியல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்காக பார்க்கலாம் அதுவரை காத்திரு